তেহরানের সঙ্গে তীব্র উত্তেজনার মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত দেড় হাজার সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে সাহায্য করতে প্রয়োজনে আরও সেনা পাঠানোর হুমকির একদিন পরই শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি বিলে সই করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিকে ট্রাম্পের পাল্টা সমালোচনা করে তেহরান বলেছে যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপ বিশ্ব শান্তি নষ্ট করবে তেহরানের হুমকি মোকাবেলায় কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই আরব দেশগুলোর কাছে আটশো কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির ছাড়পত্র দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ওয়াশিংটন তেহরান উত্তেজনা কমানোর দাবিতে শুক্রবার রাতে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে জড়ো হয় কয়েক হাজার মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোয় দেশ দুটির মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা সৃষ্টি হয় প্রতিবেশী দেশ ইরাকের শিয়া সম্প্রদায় এ বিক্ষোভের ডাক দেয় ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার কারণে গেল সপ্তাহে নিজ দেশের কর্মকর্তাদের ইরাক ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরপরেই বাগদাদের গ্রিন জোনে রকেট হামলা হয় বিক্ষোভকারীরা বলেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের যুদ্ধক্ষেত্র হতে চায় না ইরাক আমরা শান্তিপ্রিয় একটি দেশ জঙ্গি গোষ্ঠী আইসি বিরুদ্ধে মাত্র লড়াই করে উঠলাম আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের যুদ্ধের অংশ হতে চায় না সংবিধান ও আইন অনুযায়ী অন্য দেশকে হস্তক্ষেপ করতে চায় না ইরাকি জনগণকে সবার বুঝতে হবে যুদ্ধকে চরম ঘৃণা করি আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আমি বলতে চাই আপনার দেশ যদি যুদ্ধ শুরু করে আমরা তা মেনে নেব না এদেশের মানুষ একটু শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায় ইরাকিদের এ আহ্বান উপেক্ষা করেই মধ্যপ্রাচ্যে আরও পনেরোশো মার্কিন সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে ওয়াশিংটন ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি মধ্যপ্রাচ্যকে রক্ষা করতে চাই এ কারণে ছোট আকারের সেনা সদস্য পাঠানো হচ্ছে সেখানে আমাদের অনেক মেধাবী ও গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক রয়েছে তাদের রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব ইরান একের পর এক সন্ত্রাসবাদে মদত দিয়ে যাচ্ছে তাদের এ আচরণ বন্ধ করা উচিত পারস্য উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন আর সেনা পাঠিয়েই থেমে নেই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের হুমকি মোকাবেলায় কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জর্ডানের কাছে আটশো কোটি মার্কিন ডলারের অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের এমন পদক্ষেপের মধ্যেই শুক্রবার ইসলামাবাদ সফরে যান ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ পরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি ও প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেন তারা এ সময় মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও হুমকি মোকাবেলায় ইসলামাবাদকে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায় তেহরান সতেরোতম লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিনে পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানোর জবাবে পাঁচশো কেজি ওজনের একটি বোমার সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত এর মধ্যেই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ইমরান খানের আলোচনার ইচ্ছাকে স্বাগত জানিয়েছে পাকিস্তানিরা তবে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন দেয়া বন্ধ না করা পর্যন্ত ইসলামাবাদের সঙ্গে দিল্লি আলোচনা টেবিলে যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শৃংলা বৃহস্পতিবার ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিনে পারমাণবিক বোমা বহনে সক্ষম একটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায় পাকিস্তান এর ঠিক একদিন পর শুক্রবার শত্রুঘাটিতে আঘাত আনতে সক্ষম পাঁচশো কেজি ওজনের একটি বোমা সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত দেশ দুটির এমন পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপের মধ্যেও নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে দুই দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসতে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাকে স্বাগত জানিয়েছেন সেদেশের সাধারণ নাগরিকরা দেশ দুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হওয়া দরকার এজন্য দুই নেতার অবশ্যই আলোচনায় বসতে হবে ইমরান খান যে ইচ্ছা পোষণ করেছেন তা পাকিস্তানের জন্যই ভালো আমি মনে করি দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইমরান খান আলোচনায় বসতে পারেন কেননা এটাতে তিনি অবশ্যই সফল হবেন তবে ইমরান খান ও পাকিস্তানের নাগরিকরা মোদীর সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে ইতিবাচক হলেও আপাতত সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন সিংলা বলেছেন সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন দেয়া বন্ধ না করা পর্যন্ত ইসলামাবাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না দিল্লি টানা দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসায় নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও উন্নতির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন ইমরান খান উত্তরে পাক প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান নরেন্দ্র মোদী একসঙ্গে কাজ করার এই আগ্রহ দুই দেশের চলমান উত্তেজনা নিরসনের ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ব্রেক্সিট ইস্যুতে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মেয়ের পদত্যাগের ঘটনাকে দুঃখজনক বলে মনে করছেন বিশ্ব নেতারা মেয়েকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে অভিহিত করে সরকার প্রধানের পদ থেকে তার সরে দাঁড়ানোয় সমবেদনা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 
এছাড়াও দুঃখ প্রকাশ করেন ফ্রান্স স্পেন জার্মানি সহ অন্যান্য দেশের শীর্ষ নেতারা এদিকে কে হবেন দেশটির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী তা নিয়ে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা কল্পনা I do so with no ill will but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love ব্রেক্সিট বাস্তবায়নে অপারক হয়ে শেষে পদত্যাগী করলেন থেরেসামে আগামী সাত জুন কনজারভেটিভ দলের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন তিনি তার পদ ছেড়ে দেওয়ার ঘটনায় ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যে দেখা যায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া তিনি একাই যুদ্ধ করে গেছেন তিনি তো যেতে চাননি ব্রেক্সিটও তিনি চাননি আমরাই চেয়েছি তিনি তা সফল করার চেষ্টা করেছেন পারেননি তবে তার লড়াইকে শ্রদ্ধা করতেই হয় মেয়েকে কোনোদিন ব্যবসা করেছেন তিনি ব্যবসার কি বোঝেন চুক্তিতে কিভাবে সব পক্ষকে রাজি করাতে হয় এটা তিনি জানবেন কি করে ব্রেক্সিট বাস্তবায়ন তার কাজ না এটা বুঝতে পেরে তিনি পথ ছেড়েছেন মেয়ের পদত্যাগের ঘোষণায় সমবেদনা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বলেন মেয়ে তার পুরো শাসনামলে ব্রিটিশ নাগরিকদের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে গেছেন জন্য খারাপ লাগছে তিনি একজন ভালো মানুষ পরিশ্রমী এবং সাহসী তার সিদ্ধান্ত সবাইকে অবাক করেছে শেষ পর্যন্ত নিজের দেশের ভালোর কথা ভেবে গেছেন তিনি এবং একই ভাবনা থেকে পদত্যাগ করলেন এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন স্পেন জার্মানি ফ্রান্স ইতালি পদত্যাগের ঘটনা খুবই দুঃখজনক ইউ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সঙ্গে এখন পর্যন্ত সমঝোতার বিষয়ে সম্মত হতে পারেনি দেশটি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই সমর্থন অর্জন করতে হবে ব্রেক্সিট বাস্তবায়ন করতে হবে যদিও বিষয়টি এখন অনেক বেশি কঠিন হবে এদিকে থেরেসামের পদত্যাগের পর এবার দেশটির রাজনীতি কোন দিকে মোর নেবে তা দেখার জন্য মুখে আছেন সবাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এরই মধ্যে উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি নাম এর মধ্যে রয়েছেন জেরেমি হান্ট ডোমিনিক রাব মাইকেল গভ ও আন্ড্রে লিটসমের মতো নেতারা এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে দেশটির বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সাজিদ জাবিদ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে বিক্ষোভে উত্তাল বিভিন্ন দেশ শুক্রবার ক্লাস বর্জন করে বৃহত্তর আন্দোলনে অংশ নেয় ভারত জার্মানি ব্রিটেন ও ফ্রান্স সহ একশো দশ দেশের লাখ লাখ ক্ষুদে শিক্ষার্থী এই আন্দোলনের ডাক দেয় ফ্রাইডে ফর ফিউচার নামের একটি সংগঠন বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের ক্ষমতাসীন নেতাদের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান আসে সমাবেশ থেকে একই সঙ্গে আগামী বিশ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার কর্মসূচির ডাক দিয়েছে শিক্ষার্থীরা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের রাজপথে এভাবেই প্রতিবাদে নামে হাজার হাজার স্কুল শিক্ষার্থী বৈশ্বিক জলবায়ু আশঙ্কাজনকভাবে পরিবর্তনের বিরোধিতায় ক্লাস বর্জন করে সড়ক অবরোধ করে তারা হাতে প্লে কার্ড নানা ধরনের ফেস্টুন নিয়ে সমাবেশে যোগ দেয় অনেকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে ভেবে দেখার সময় নেই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হতে দেয়া যায় না একই দিন জার্মানির বার্লিন এবং ফ্রাঙ্কফুটের শিক্ষার্থীরাও ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় নামে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব নেতাদের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করে নানা স্লোগান দেয় তারা জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সমস্যা আমার মনে হয় অনেকে বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন না এজন্য সব জায়গায় সচেতনতা গড়ে তুলতে সুইডেনের পনেরো বছরের স্কুল শিক্ষার্থী গ্রেতা থানবার্গের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে উঠেছে খুদে পরিবেশ কর্মী গ্রেতা বলেন পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি বন্ধে এখনই পদক্ষেপ নেয়ার সঠিক সময় এই পৃথিবী ভয়াবহ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আগামী প্রজন্মের জন্য বসবাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে এ বিষয়ে বিশ্ব নেতারা যতক্ষণ পদক্ষেপ না নেয় ততদিন আমাদের কর্মসূচিও চলবে ফ্রাইডে ফর ফিউচার নামের সংগঠনের ডাকা এই কর্মসূচিতে সমর্থন জানিয়ে রাস্তায় নামে ইতালির শিক্ষার্থীরাও বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধি কমাতে এখনই এগিয়ে না এলে বিশ্ববাসীর জন্য ভয়াবহ দুর্যোগ অপেক্ষা করছে বলেও মনে করেন তারা একই দাবিতে ভারতেও এ কর্মসূচি পালিত হয়েছে আগামী বিশে সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে লাগাতার কর্মসূচির ডাক দিয়েছে আন্দোলনকারীরা চলতি মাসের শুরুতে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের দশ লাখেরও বেশি প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির পথে পাশাপাশি আকস্মিক বন্যা খরা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে পৃথিবী